Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, e, insomma manca poco, manca poco a Inter Empoli, domani giocherà il Milan, a Roma con la Lazio, e questa, questa che ci siamo portati a casa, che mi ha seguito a Riad, la Supercoppa, ecco questa è la grande domanda, ci darà la spinta? per cambiare passo anche in campionato, che poi voi mi direte, vabbè, ma ultimamente in campionato stiamo andando bene, sì ragazzi, però quando io dico cambiare passo vuol dire veramente fare un filottone. Napoli ha girato a 50 punti con una quota record, insomma non vorrei dovermi aspettare dopo la partita leggendaria che ho visto dal vivo a Riyadh, dite la verità che un po' lo temete anche voi, ditemi la verità. Eh, la classica Inter vista col Monza al di là dell'arbitraggio che lì lasciamo perdere e col Parma in Coppa Italia c'è cioè Inter balbettante che fatica insomma non sono pronto non sono pronto perché dopo quello che ho visto non dico che bisogna adesso è 4-0 di qua e sì certo che mi piace 5-0 di là e 6-0 di su però insomma vorrei dimenticare vorrei dimenticare per almeno cosa facciamo? 10 partite, la sconfitta, la sconfitta in campionato, vorrei dimenticarla, accetterei qualche pareggio, ovvio, però insomma la grande domanda, la madre di tutte le domande, perché qua una gioia, lo sapete, io l'ho fatta durare una settimana, però adesso lo so che siete tutti sul campionato, perché quando si vince un trofeo, è archiviato, quando lo si perde andiamo avanti per anni, che a me non va molto bene questa cosa, perché comunque... Abbiamo già messo un trofeo in bacheca in questa stagione, quindi il cosiddetto zero titoli muriniano, che poi ci hanno un po' rubacchiato tutti no? nel dirlo, cioè, zero titoli non è possibile. E però la domanda è che Inter vedremo con l'Empoli? Eh? Andiamo sull'onda lunga di quello che ho visto a Riyadh? Non lo so, non lo so, porca miseria, perché io ho sempre un pochino questo pensiero che quando ottengono un grande risultato, fanno una grande partita, come quella che abbiamo visto col Barcellona, quella che abbiamo visto col Napoli e quindi anche quella che abbiamo visto col Milan, poi la partita dopo mi torni l'Inter un po' borghese, l'Inter snob, l'Inter che non riesce a stare concentrata per 90 minuti. Tra l'altro, tra l'altro sapete che la, la, la Supercoppa verrà mostrata a San Siro prima di Interempoli, quindi il trofeo, quello originale, non questa miniatura, verrà mostrata al pubblico di San Siro che mi auguro, non so, siano come sempre o quasi 70.000. Giocheremo con delle maglie particolari, con i numeri gialli, con i nomi in cinese perché c'è anche da dire questo, che è il, il capodanno cinese e, e questo per loro è l'anno del coniglio. Le lande e il cunili, come dice a Milano, che il cunili le no, proprio in una roba, però va bene adesso, coniglio, sapete che è un terreno, ecco, speriamo che al di là della citazione dei riferimenti all'anno del coniglio, di non vedere poi un po' pauriti, no, il coniglio insomma, non è propriamente un animale simbolo di coraggio, insomma, non c'entra niente, però preferivo che fosse che ne so, io l'anno, adesso io non sono esperto di calendario cinese, non so, l'anno del non so se c'è il leone, queste robe qua, il cunili, il coniglio, vabbè. Ovviamente le maglie sono da collezione, le metteranno in vendita, mi hanno detto poi all'Interstore, quelle di stasera mi hanno spiegato che se le prende tutte Zang, tutte, tutte dalla prima all'ultima, perché comunque per loro sono un fatto storico, verranno mandate in Cina le maglie di stasera. Vabbè, comunque, allora, super, formazione, formazione io confermerei in toto la formazione della Supercoppa, se stanno tutti bene, tanto ancora non c'è Brozovic ragazzi, però prima o poi Brozovic dobbiamo riprendercelo, eh. allora io spero che tra Cremona la partita con l'Atalanta di Coppa Italia San Siro il 31 gennaio e poi il derby del 5 febbraio di poter contare anche su Brozovic, perché mi pare di aver capito che anche stasera non possiamo contarci Mentre invece Lukaku scalpita, sembra, scalpita, insomma, sembra si sia allenato bene, ma sapete che su Lukaku bisogna essere sempre prudenti, oh, ma prima o poi riavvierà i motori e mi giocherà un certo numero di partite di fila, anche perché devo dire che Geco, il professore, match winner, Ariada ha bisogno di un po' di riposo. Però mi pare di aver capito, almeno ieri sembrava che 
Inzaghi scegliesse proprio gli undici classici che è diventata filastrocca la formazione, no? quella cioè, con Darmian, con Di Marco, con Barella, con Celanovo, con Michitaria, con Geco, con Lautaro, con Onana, con Scriniar, Cerbi e Bastoni che ha trionfato in Supercoppa. Adesso sento dire che potrebbe nelle ultime ore in avvicinamento a questa partita esserci qualche cambio. Vabbè, va bene, facciamo i cambi. Potrebbe essere Correa dal primo minuto, non lo so se vogliono fare Correa dal primo minuto, però non fischiatelo ragazzi, lo so che non ne potete più, però non me lo fischiate Correa dal primo minuto, dai, siamo in clima Supercoppa, già questa è in crisi, cercate di essere buoni, io continuo a perorare sta causa persa di Correa come continuo ad avere, però è bello che io ogni tanto conduca queste battaglie dove perdo già in partenza, mi sento un po' eroico, perché sono solo sapete che quando sei solo, come la battaglia su Scrigna, ogni giorno che parlo con un collega di mercato informatissimo mi dice guarda che è sempre più no che sì e io continuo ad avere l'illusione che l'Inter all'ultimo momento come accade con Brozovic cambi i bonus e improvvisamente, improvvisamente succeda qualcosa continua a pensare che Correa magari entra in campo e mi fa tripletta lo so, questo, questo sono un solo queste battaglie che faccio da solo, vabbè cosa devo dire, però in, dobbiamo riconcentrarci sul campionato ragazzi, intanto la, la Juve avete visto che si è compattata perché comunque ha fatto, è andata a riprendere la partita con l'Atalanta, la Juve del meno 15, la Juve dei veleni in questo momento, cercano di tirare dentro tutti e allora siccome sapete che sono molto amico di Luca Mastrangelo, perché io ho un punto di vista giornalistico, ma lui nessuno come lui ha la temperatura dei tifosi, e allora devo dire che siccome l'ho sentito parlare di Ceferino e non riuscivo subito ad afferrare, volevo, gli ho detto, scusa ho capito Ceferin, Seferin che è il presidente dell'UEFA, sapete che la Juve rischia anche una sanzione UEFA, allora gli ho detto, senti ma mandami un contributo che hai detto una roba su Ceferino e gli Juventini che non ho capito bene, ragazzi siccome me l'ha mandata e mi sono ribaltato dal ridere, per lui è romagnolo, poi al suo... allora il grande Luca Mastrangelo vuole regalare anche sul mio canale YouTube a tutti gli interisti a proposito della vicenda Juve questo pensiero. Quindi io vi saluto qui e naturalmente poi ci sentiamo dopo la partita con il video editoriale post Interempoli, sperando che sia positivo, e vi saluto con questo contributo dal titolo Ceferino, che sarebbe Ceferino, di Luca Mastrangelo. Ciao a tutti. Allora... Amici della Juve che siete collegati con il canale di Gianluca Rossi, cioè, quello che è successo fino adesso, il meno 15, è solo l'antipasto, spero che l'abbiate capito, questo è l'antipasto, adesso poi arriva il processo sugli stipendi, ma soprattutto arriva Ceferino, Ceferino è incazzato, eh? Ceferino è incazzato con Agnelli, eh? Ceferino vi fa un culo così, non so se l'avete capito, ciao! <ride>